fazer essa bolsa é muito, muito fácil, gente, não tem segredo. Você vai precisar de dois pedaços do tecido da sua preferência para fazer uma das partes do painel. Ele mede 23 por 11, os dois medem 23 por 11. Eu aqui tô usando para fazer uma composição um tecido sintético. Ele tem a mesma medida, 23 por 11. Então, são dois tecidos de uma cor, dois tecidos de outro. O mesmo processo que eu fizer de um lado, a gente vai repetir do outro. Vou precisar de três pedaços de zíper maiores do que ó, a largura do tecido, tá bom? Agora, a gente vai começar com um pedacinho de zíper. Eu vou colocar o sintético embaixo. Minha bolsa vai ficar assim. E o zíper bem aqui. Então, eu começo pelo seguinte... Eu preciso, ó, de quatro pedacinhos de tecido para fazer, ó, essa diferença aqui no zíper. Eu sempre corto maior, porque na hora de colocar o cursor fica mais fácil. Então, eu vou colocar um pedacinho de tecido aqui e o outro do outro lado. Bem assim. E agora eu vou costurar aqui, ó, de uma ponta a outra. Agora que tá costurado, já coloquei o meu cursor também, tá? Tá? Aqui, agora, a gente vai cortar o zíper de tal forma que ele fique com um centímetro a menos. Eu quero que esse detalhe aqui que fizemos de tecido apareça na peça. Então, eu cortei o zíper de acordo com o tamanho que ficou aqui do outro lado, né? Eu imagino que seja entre um centímetro, um centímetro e meio. E agora sim, eu faço outro detalhe aqui do outro lado, né? Um sanduichinho novamente com os tecidos. De um lado e do outro. E costuro, desvira e costuro de novo. E agora eu tenho os dois zíperes do mesmo tamanho. Eu só vou cortar o excesso aqui, que me ajuda na hora da costura. Principalmente o excesso das laterais. O restante eu posso cortar depois. Bem, o mesmo processo que eu fizer de um lado, você vai repetir do outro, tá bom? Vamos começar então. A gente primeiro vai encontrar o meio do zíper dobrando, encontrando essas linhas aqui, essas costuras. Você pode usar sua tesoura, você pode usar um alfinete, o que você quiser. Vou fazer isso dos dois lados, só por segurança. Assim, não tenha medo de cortar o zíper, faça bem fininho que não vai ter problema nenhum. Você vai fazer o mesmo com o tecido. Você vai dobrar ele e fazer um pequeno corte. E agora, com o cursor virado para a sua esquerda, você vai virar o zíper para baixo. Assim. E vai costurar aqui em cima, segurando uma parte na outra. Agora que você costurou aqui em cima, nós faremos o bolso dele. Vamos precisar de um pedaço de tecido na medida de 23 por 25 de altura. Lembrando que você vai precisar de dois dele, porque nós temos dois bolsos, tá bom? Você vai colocar, então, frente com frente e costurar aqui com retrocesso no início e no final. Depois de costurado, você coloca o forro para trás, ajustando com a ponta dos dedos. Assim, força ele, tá bom? Para ficar longe do zíper. E agora, eu vou na máquina novamente e faço uma costura aqui em cima, segurando uma parte na outra. Para costurar em cima do material sintético, eu aumentei o meu ponto para três e meio e costurei com o um pezinho de teflon. Se você não tiver esse pé de teflon, você vai usar o seu pezinho de metal convencional, mas vai cobrir ele com esse tipo de fita. Você vai colocar um pedacinho de fita... De cada lado, aqui, cobrindo o pezinho todo, tá bom? Você tem que cobrir ele todo com essa fita, porque ele vai fluir fácil. Agora, a gente faz o seguinte, a gente pega, vira, bem assim, e leva essa parte do forro aqui pra cima do zíper. Assim, novamente costurando com retrocesso no início e no final. E agora, nós temos dois bolsos prontos. Olha só, um, dois. A gente vai tirar o excesso de material que houver. E 
E vamos dar seguimento à peça. Aqui agora, eu preciso que você vire a sua peça e faça uma costurinha aqui, ó, de um lado e do outro, nas duas, que é para segurar o bolso nos lugares corretos. Agora que você costurou uma lateral e costurou a outra, segurando o bolso na peça, a gente vai pegar a parte de cima. Se você estiver usando tecido de tricoline, coloque manta, ó, frente com frente e costura aqui com o calcador de zíper. Agora que você costurou, você vai virar a peça e vai precisar pespontar. Mas você tem que fazer o seguinte, essa partezinha da manta, você tem que dobrar ela no sentido da manta. Então, você tem que costurar ela assim, prendendo aqui em cima. Como eu fiz bem aqui nesse, olha, eu coloquei a manta pra cima e costurei. Porque assim você diminui o volume de tecido em cima do zíper. Daí, você vai estar com seus dois bolsos prontos. Agora, precisamos de um pedaço de tecido na medida de 14 por 6 de altura. Você vai colocar um pouquinho de manta aqui dentro, dobrar e vai costurar ó, nas duas extremidades. E depois, dividir por dois. Eu encontrei o meio do tecido com um cortezinho. E vou medir do meio para a direita e do meio para a esquerda 8 centímetros e marcar oito de um lado, oito do outro. Vou pegar o um pedacinho de tecido, botar um metalzinho aqui, esse elo, e vou prender do oito, né, centímetros para dentro, de um lado e do outro. E vou costurar bem aqui. Agora, vamos preparar o último zíper da peça. Estou com um pedaço de tecido... 10 por 5, vou dobrá-lo novamente igual a viés, achar o centro, levar as pontas para o centro. E vou fazer um acabamento primeiro em uma parte, só de um lado. E vou costurar bem aqui. Agora que eu costurei apenas de um lado, já coloquei o cursor, eu vou medir um centímetro aqui de um lado... Assim. E vou medir do outro também. E vou cortar o, o zíper com dois centímetros a menos. Fazer com cuidado. Bem assim. Então, a medida do zíper final, eu faço assim, gente, porque zíper de metro, ele precisa de um pouco de sobra, né? para colocar o cursor. Agora que eu tenho, ó, dois centímetros a menos do zíper, né, para cada lado do tecido, agora sim eu termino o zíper colocando a outra parte aqui. Agora que eu estou com os dois painéis principais prontos, eu vou tirar a medida deles para poder cortar o forro. O meu tá medindo de largura 23 e de altura 25 e meio. O seu pode dar uma diferença, não tem problema. E a gente vai começar assim. Eu vou colocar, ó. Dois painéis e dois forros aqui para vocês visualizarem o que eu tenho. E vamos começar, então, fechando a peça, fechando a bolsinha. Eu encontrei o meio do meu zíper, vou encontrar também o meio do meu painel principal. Ou com um pique, ou um vinco, o que você quiser. Com o zíper virado para a esquerda, eu vou assentar ele bem aqui em cima. Cuidado na hora de costurar o zíper, tá? Tem que sempre usar o calcador de zíper. E vou colocar o forro também, ó, frente com frente, fazendo um sanduíche. E vou costurar com retrocesso no início e no final. Costurado, vou virar. Empurrar o forro para longe. Pode ser no ferro de passar isso aqui também, como queira. E agora, vou rebater a costura bem aqui em cima e vou repetir o processo aqui na outra lateral. Depois que repetir o processo, você precisa pespontar a peça bem aqui. Só que quando você fizer desse lado, você não vai costurar por cima disso aqui. Você vai levantar ele e vai passar por baixo dele, tá bom? Senão, pode até danificar sua máquina pelo excesso de tecido que vai estar tá aqui. Então, você passa por baixo dele. 
Agora que estamos com o painel tudo pronto, coloca a sua etiquetinha, não esquece. A minha, quem fornece é Kika Abud Etiquetas, procure ela, tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Bom, evita esses zíper perto da extremidade, abre-se daqui até mais do que o meio da peça e vamos juntar então frente com frente e forro com forro. A principal parte aqui é você alinhar esses dois lados para que eles se encontrem bem assim. Tá escuro o vidro, eu sinto muito, galera. Aqui em casa hoje tá escuro mesmo. E pronto, você alinha aqui, ó, antes de costurar, para que fique tudo bem feito. Faça isso de um lado e do outro. Com cuidado. Agora que alinhamos aqui, vamos dar sequência alinhando aqui em cima. Essas são as partes principais para que a finalização do projeto fique bem bonita. Aqui também. Você continua colocando o clipe por todo o contorno, né? Por todo o contorno da peça. E você vai costurar deixando uma abertura. Ou em cima, ou embaixo, ou no fundo, onde você quiser. Você deixa essa abertura. Costura, deixa essa abertura, corta as pontinhas antes de desvirar a peça. Olha só, você desvira e força essa partezinha aqui pra sair, tá bom? Essa finalização do zíper, ela tem que ficar toda pra fora. Assim, como aqui. E agora, você fecha a abertura que nós deixamos. Aqui. Para fazer a alça, a gente precisa de um pedaço de tecido de 1,40 no comprimento por 8 de altura. Eu dobrei a pontinha dele bem assim e passei ao ferro aqui. E agora, eu vou costurar as duas extremidades. Esse tamanho é só uma sugestão, tá bom, gente? Vocês fazem o tamanho que vocês quiserem aí na sua casa. E você costura de um lado e do outro. 